La parca. Vamos a pensar en dos muertes. La muerte de Anselmo y la muerte de Porfirio. Es una reflexión racional y sana, muy llena de sentido, que nos dejará sin duda muy buenas enseñanzas y nos hará pensar. ¡Qué bello es eso de pensar! ¡Atributo del hombre! ¡Que es hecho a imagen y semejanza de Dios! ¡No dejemos de pensar! Pensemos siempre y pensemos con inteligencia y con amor. La muerte de Anselmo es la muerte del hombre natural, sensato y culto, científico, estudioso, actualizado, transmoderno. Es el hombre que ya no es del mundo mítico, del universo precientífico. Todo esto lo trascendió. Anselmo supo que primero fue la pelotica primordial que albergaba la totalidad de la materia y la energía que hoy existen. y que advino de repente el estallido del Big Bang, hace ya 13.700 millones de años. Y oh maravilla, surgieron los universos. Todo lo que conocemos, y todo lo que no conocemos también surgió, Sabía Anselmo de sobra que a través de una maravillosa evolución universal hecha en millones de años, que no ha cesado aún, ni cesará muy pronto, la materia y la energía fueron organizándose hasta llegar a la vida, pasando del unicelular al hombre, ameba, medusa, pez, anfibio, reptil, chimpancé y homo sapiens. ¡Qué bella cadena de la vida! Sabía Anselmo que la evolución del hombre hoy radica en el cerebro. Lo acoplando a los cambios de las épocas y hoy a la era digital y cibernética. Es inteligente el hombre, consciente de su ser y su existir. Piensa, analiza, raciocina, concluye, inventa, crea y progresa. Solo él, maravilloso microcosmos, sabía Anselmo que el hombre de hoy es de hoy y para hoy y que no puede ser trasnochado, viejo y ayer. Sabía que el hombre es un organismo biológico regido por leyes electrofísico-químicas propias y precisas que razona gracias a la formidable constitución de su cerebro. Al momento de morir, sabía él, si apaga el computador personal y es el fin. Nuestros restos son ya polvo cósmico, aunque polvo de estrellas, 
rotando a la deriva en el cosmos a la espera de una evolución aleatoria y contingente. No hay almas para viajar extracorporalmente allá en las últimas intimidades del mundo. ¿Qué será de nuestras cenizas cuando la Vía Láctea colisione con la constelación de Andrómeda dentro de siete mil millones de años y aparezca Andromeláctea, Milkmeda, Cátate pues al hombre inmerso en el cosmos, viviendo una nueva vida, existiendo en un nuevo modo de existir, siendo en un nuevo modo de ser, amando en forma nueva. El hombre, integrado con el ser unitotal, Dios, el cosmos, el hombre, No me preguntes cómo, no sé cómo, pero sé que será. De todos modos, nuestras coordenadas actuales espaciotemporales habrán pasado y Anselmo logró superar en buena hora el dualismo fiero, luz, tinieblas, materia, espíritu, cuerpo y alma, bien y mal. La muerte de Porfirio fue la muerte del buen hombre que viajó con la fe del carbonero. Cristo y el Evangelio fueron su todo, su clave, su luz y su verdad. De allí la fe y la esperanza. Concluida la vida terrenal y caduca, repleta de miserias, vendrá el cielo. El cielo es la casa paterna. Allí mora nuestro Padre Dios, que se nos regalará en recompensa. Él es el galardón. El premio a nuestro vivir honesto será Dios. Dios sí puede saciarnos porque Él es el infinito bien, la infinita verdad, la infinita belleza, la luz infinita, la paz sin límites, el descanso y la alegría. En él lo tendremos todo. Porfirio, quien esperó sin titubeos la resurrección biológica, murió por fin recitando las palabras de los salmos. Miradlo y quedaréis radiantes. Al despertarme saciaré de tu semblante. En tu luz veré la luz. Me saciaré de gozo en tu presencia. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Y alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Felices los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Anselmo, 
y Porfirio viven hoy con la vida en Dios y Dios es inefable. Mejor entonces callar. Pero unifiquémonos con Dios, que a Dios vamos, aunque desconozcamos la manera. Que Dios les regale la vida y les regale la luz.